大家好，我是基德。2010年，中国 GDP 超越日本，成为全球第二。当时，我们生产世界上超过 70% 的玩具、6 0之的自行车和 40% 的电脑，成为全球工厂。但形成对比的是， 2 0 1 0年 Interbrand 全球最佳品牌榜单，中国企业无一上榜。这是因为中国虽然企业总量大、数量多，但大多为给别人代工的 OEM 企业。世界工厂这个称号表面风光，但实则绝大多数公司深陷在代工没利润、投入不足、缺乏技术、持续代工的恶性循环中。难以自拔，于是我们开始求变。从一零年到今天，中国企业最漂亮的逆袭发生在手机行业。从不入流的华强北山寨机，到在苹果、三星的阴影下苟延残喘的廉价低端机，再到二零一九全球智能手机出货量前十中，有七家都是中国厂商。中国手机品牌可以说完成了吃瓜群众完全没敢想象的成就。手机产业链已经够复杂了，操作系统、指纹识别、触摸屏、电源管理、图像传感器，链上重点公司加起来有上百家。而市场规模如果算上衍生，市场包括配件、内容、订阅和服务，总规模可以达到上万亿美元。这种体量不仅能造成出一个市值数万亿的苹果，还能继续推动华为、OPPO、小米等更多巨头，给中国人创造几千万的制造业和零售业的就业岗位。那么，我们会就此停下吗？其实每个中国人都会在心里想过这个问题：中国工业到底可以走多高？其实下一个答案倒是并不难找。自信的人早就不约而同地把目光投向那座耸立在每个人家门口的山峰——现代工业体系皇冠上的明珠。造车，当你在公交车或者地铁上被挤得焦头烂额的时候，或者骑着小电驴突然下大雨的时候，正好又看到女朋友坐上别人副驾的时候，你是否暗暗发誓我要买辆汽车，对吧？汽车是通俗意义上最吸睛、人类最绕不过去的王道工业产品。当然，这也意味着造车的门槛更高，进入山头更多，意味着中国想分这一杯羹更难。不过大家也都知道，前些年随着新能源汽车的概念横空出世，好像一个全新的风口已然来临，国家。瞅准机会，立即压住。很多车企一窝蜂的涌上来，开始做这件事。做了几年，有倒闭的，有坚持的，也有出头的。这期视频就让我们聊聊中国造车为什么那么难。一八八五年，凯尔本茨在德国曼海姆制造出第一辆内燃机汽车，这标志着现代汽车的诞生。四年，戴姆勒制造出搭载四冲程发动机的四轮汽车，奠定了现代汽车的基本构造。车造出来自然是要卖的。当时汽车作为新兴产物，产量低，并且价格贵，几乎每个购买汽车的客户都是事业有所成就的中产阶级。他们购买汽车后经常举办比赛。戴姆勒汽车公司的一位客户叫做艾米尔·耶利内克，他驾驶着以他女儿名字命名的汽车夺得冠军，兴奋之。于建议戴姆勒公司以梅赛德斯作为旗下新款汽车的名字，于是便有了由戴姆勒公司生产的梅赛德斯系列汽车。一战后，奔驰与戴姆勒合并，这便是现在梅赛德斯奔驰的由来。现在我们提到奔驰，脑海中浮现出的关键词往往是豪华、高端。由于其汽车发明者的身份，奔驰汽车在营销推广方面更乐于将自己的历史地位展现给客户，甚至可以说，奔驰汽车的方方面面都要围绕营造豪华感来服务。除去以奔驰为首的德系车，我们平时生活中也。常见到日系车，你看，车到山前必有路，有路必有丰田车。这句成功的广告语，那说的就不是豪华了，而是耐操。这就是后来者的命运。丰田集团的创始人丰田佐吉一开始是做织布机的，做成织布机大王后，他去欧美旅游，看到满大街都是汽车，就想着振兴日本工业。怎么振兴？只能从拆别人车借鉴开始。读书人不寒碜。一九三四年，丰田太子丰田喜一郎买了一台克莱斯勒借鉴造型，又买了台当时最受欢迎的德国产 DKW 小旗。一排汽车交给丰田佐吉的侄子进行拆解仿制。一九三五年，丰田终于弄出了一辆记忆卡车和一辆 A1 轿车，不过被外人嘲笑是南瓜，上街路试也被日本人看不起。不过丰田的运气还是可以的，赶上二战，得到日本政府大力支持，搞着搞着成为日本军方车辆的主要供应商。战争结束后，日本工业百废待兴，丰田瞅准时机改造卡车工厂，开始为普通市民造小型轿车。在一九六六年，丰田推出重量级产品卡罗拉。由于经济耐用的市场定位横扫市场，带着丰田品牌呜呼起飞。从奔驰和丰田的例子，我们可以看到，要想发展汽车这种高技术、高成本的制造业，政府扶持、历史机遇、技术积累都是十分重要的因素。中国如果想发展燃油车的话，你想想，政府扶持没有，因为没理由啊；历史机遇没有，因为没打仗。技术积累可能有一点吧，拧螺丝。那除此之外，还有一个最大问题就是品牌没有故事，问就是凭空出现的。理解万岁
，那消费者要买你，凭什么呢？这就是现实。解决这个问题只有两个办法：一是政府主导，现在别的领域用起来，我们没有丰田在战争时期的历史机遇啊，那就只能是政府在官方层面的配车上先用，让民众看到国产品牌的车也是可以开的，也没有那么容易坏。这是第一步。当然，这只能解决品牌故事有没有的问题，而不能解决故事里有没有内涵和豪华附加值的问题。第二个办法就是绕过内燃机。特斯拉横空出日就是这样，直接以全新的技术和概念搞颠覆性的降维打击。你看马斯克的商稿都是怎么写的？马斯克习惯使用被称为第一性原理的底层思维，意思就是我做产品就不参考过去的那些老产品，这样就不会陷入做产品就是一定要这么做的思维定式，从而才能制造出真正创新的产品。听上去很有道理，是吧？不然特斯拉怎么下个雨车里到处漏水呢？可能这就是完全创新的代价之一。说到这里，可能有朋友已经发现了，哎，前面两个解决办法好像这几年新能源车都有在做啊。是的，新能源汽车确实是中国车企遇到的一次非常难得的历史机遇，在政策红利和特斯拉故事带动的资本市场的双重驱动下，中国新能源品牌如过江之鲫，突然全冒出来了。那么今天的视频，我们就提取国产品牌中较突出的、相对有技术积累的一家车企为例，来聊聊国产品牌弯道超车这件事。它是谁呢？那其实选择也并不多，就是比亚迪。一九九五年，王传福在深圳注册了比亚迪实业，主要生产镍镉、镍氢电池。当年的大哥大售价可以达到上万元。技术出身的王传福认为，只要有制造电池的能力和对电池要求越来越高的移动通信设备市场，比亚迪就一定能成。时势造英雄嘛。两年后的一九九七年，经济危机时全。全球的电池价格暴跌，比亚迪凭借低成本优势占领全球近百分之四十的市场份额。二零零二年，比亚迪香港上市，次年成为全球第二大充电电池生产商。那个男人野心很大，同年收购了秦川汽车，正式开始图谋造车。其实啊，在二零零二年这个时间点，电脑都还没普及呢，连疯子都会觉得一家做电池的中国厂商要造车绝对是疯了。但可能胜利果实一般都属于冒险家吧。现在看来，比亚迪能做这个决定还是蛮厉害的。初入汽车制造行业的比亚迪人生地不熟，最开始推出的弗莱尔车型市场反馈并不好，一个典型的闭门造车产物。怎么办呢？比亚迪只能和丰田学习，通过购买多款汽车进行拆解和逆向研发，反复打磨。二零零五年，比亚迪呕心沥血推出 F 三，终于敲开了汽车市场的大门。当时的中国确实和当时的日本很像，也是百废待兴，家用小轿车市场也是一年比一年火热。于是 ，F3 当时半年卖了三万多辆，把比亚迪汽车的主要产品售价拉到七万人民币左右，这为接下来进一步研发攒下了钱还有信心。我们都知道，比亚迪是做电池起家的，所以比亚迪也有执念，就他从一开始就没有放弃对新能源汽车的幻想，因为新能源可以放电池啊，这是他老本行啊。所以，其实，在二零零六年，型号为 F3E 的纯电动汽车就被比亚迪弄上了北京车展。但我们都知道，电动车想上路是要充电桩的，那也不是一两个电动车厂就能搞定的事。所以，当时的纯电动。电动车很难大规模推广使用，比亚迪没办法，最后搞了个 F3 DM 上市了。DM 简单理解就是混动，里面是有发动机的，但是我还是要塞一个电动机进去。故事继续，为了进一步提升车辆品质，比亚迪于二零零九年收购了日本模具三巨头之一迪元旗下的关凌工厂。这家公司算是日本模具产业的牌面，当年是汽车冲压模具的最大制造商。这件事给日本人造成了一点惊吓，他们将其称之为“迪元冲击”。日本的中国威胁论也在那时候开始发展。那么是。时至今日，中日在模具产业上的力量对比已经发生了逆转。东京大学教授中川威雄认为，两国模具产业品质和技术实力的差距已经很小。这是技术方面，市场方面，中国在二零一二年就超过日本了。现在模具产业整体规模已经接近日本的两倍。话说回来，这一次比亚迪通过收购外资企业，提高了自身模具加工精度，同时还收获了迪元关凌工厂原有的技术人员和高级管理人员。他们对模具加工的态度和更科学的管理模式被比亚迪学到了。那自然回国就是开。会嘛，赶紧学起来。通常情况下，我们认为自主品牌的形成需要足够长时间去积累技术，这也是大部分中国企业正在走的一条路，先模仿后转型。但是在残酷现实中，受制于效益、行业等多方面原因，并不是每一个企业都有慢慢积累技术的机会的。我们将 OEM 企业转型之路分为网络关系构建、模仿学习、创新投入和国际化行为四大类。其中，网络关系构建说的就是企业与不同领域的一流企业合作。比亚迪在早期代工、设计电池的时候，就与松下达成合作，推动了技术研发进度与国际影响力。模仿学习和创新投入分别是对先进产品进行拆解、逆向研发和产业提前布局。那么，早年比亚迪通过研究大量专利技术进行组合集成，又特别早的压住新能源啊，这两个点都做到了，这使得比亚迪成为。国内最大的新能源汽车制造商，最后国际化行为，比亚迪又是收购又是出国学习，其实从头贯穿到尾都没少干。
比亚迪还和发展心路历程相似的丰田达成合作，成立合资公司开发新一代新能源汽车。现在我们来回答视频开始提出的问题：为什么中国造车那么难？你看，即使电池起家的比亚迪，通过 OEM 积累产业技术，后又收购秦川汽车和迪源关林工厂，成功的走上一条教科书式的道路。但由于燃油车核心技术壁垒堆得足够高，比亚迪时至今日仍然走的是性价比路线。这个问题怎么解决？唯一的办法只有重仓压住我前面提到的第二种解决思路，即发展新能源，弯道超车。这个弯并不是抖机灵的弯，故意的弯，而是只能这样弯。你哪怕纵观商业史，后起之秀都是这样玩的，不然你凭什么打败拥有先发优势、挡在路中间的巨头呢？靠付专利费吗？我们知道，新能源车使用电能驱动，电池在其中的重要程度不言而喻。但除此之外，电动车还有一个关键技术 IGBT， 绝缘山双极型晶体管。如果说电池是电动汽车的心脏，那么 IGBT 技术就决定了电动汽车的脑子。此前，车规级 IGBT 市场一直被英飞凌、富士电机等外资企业所把控。二零零八年，在股神巴菲特投资比。比亚迪之后，比亚迪收购宁波中伟集体电路。当年这场收购导致比亚迪的股价狂跌，说明市场对于之后成立的比亚迪微电子并不看好。当然了，要是以别人的看法为主，那干脆什么事都做不成了。是非成败还是看自己。二零一三年，比亚迪推出王朝系列首款车型秦，搭载的就是自主研发的 IGBT 芯片。二零一八年又发布 IGBT 四点零，关键性能指标达到全球领先水平。今年四月份，比亚迪宣布比亚迪微电子完成重组，更名为比亚迪半导体，成了国内最大的车规级 IGBT 厂。三十多家投资基金这时候入场做战略投资下注了。哎，这就是先行者的力量。差不多同一时间，比亚迪还非常高调的发布了刀片电池，这种在物理结构上经过重新设计的磷酸铁锂电池成组后，体积比系统能量密度能提升百分之五十，而它最大的优势是很难很难起火。按照比亚迪的说法，是要彻底将自然从电动车的字典里抹去。这其实解决了用户对于新能源车几乎是最大的一个担忧。就大众通过这么多年使用某手机和开电瓶车，普遍有一个电池容易起火的印象。你电动车里有那么多电池，遇到事故怎么办？那么刀片电池在针刺、挤压、碰撞等条件下，安全性相比其他电池已经是好了太多太多了。在这个流传较广的针刺实验中，其他电池被刺穿后，表面温度四五百摄氏度以上，而刀片电池表面温度在六十以下。有吃瓜的网友真拿常用的锂电池做了针刺实验，结果还真就起火了。总之，目前的电池产业，简单来说，其实做的是一个选择题，往往是能量密度越高，就越容易起火，这非常矛盾。那么，刀片电池其实就是比亚迪提交的一份非常值得吹的答案。最后说回来，世界知识产权组织有一份2019年世界知识产权指标，可以看到中国的多项评估指标居世界领先地位。简单来说就是，虽然目前我们总的专利数还不够领先，但年新增专利能占到一半左右。这个数据的实质，并不是一帮研究人员在背后闷头写书，本质是近几年中国制造业的大趋势是在转型升级。可以说，经过几年世界工厂的原始积累，中国企业逐渐开始掌握本行业核心技术，或是布局未来可能成为核心的技术，整体产。从 OEM 向 ODM 和 OBM 转型，也有越来越多的企业通过海外并购的方式，快速提升技术实力和管理方案。这就意味着自主品牌正在努力发展。再具体到比亚迪，这个月他们终于把自己进攻豪华档位的野心产品汉掏了出来，纯电款卖二十三万起，流出的测试数据显示，三点九秒加速破百，八十千米每小时通过麋鹿测试和三十二点八米百公里刹车。在我们直男的世界里，诚意属实到位。安全性上，刀片电池车顶激光纤焊，车身包含一百公斤的一千五百 HS 热成型钢，是国产量产车中最多的。全系标配十一气囊、六摄像头，车内饰用婴儿级涂装工艺。豪华性上，外观龙岩设计，内饰上纳帕真皮、天然真木、真铝等高级材质堆得比较多。总而言之，结合这款车的售价，比亚迪确实把配置在有限的成本里堆到了顶，香的不行。我觉得这应该成为国产品牌逆袭的基本操作。你用实实在在的东西去打动用户，用户自然会买单。最后，国产品牌还有一个最难解决的问题，就是不会讲品牌故事。进攻高价位区间，你没有故事就拉不起来品牌附加值。这一点上，国外品牌就会玩多了。你像特斯拉就是从上而下的布局，资本先行，直接点科技树，直接造百万级的车，赚不赚钱，容不容易坏，根本无所谓，给大家造成豪华车的印象就可以。但是像比亚迪为代表的国产品牌，大多是从代工干起，一步一个脚印，从
从尘土里走出来的。他们不激进，慢积累，一直在艰难的寻找机会。但唯一的问题就是，他们没有天降猛男型的英雄故事。比亚迪可能也在着手改善这个问题。我看到他们做了一个宣传片《汉为官止》，从历史和文化的角度解读了汉给中国人塑造了哪些文化价值。这个思路我非常喜欢。历史上，汉赋予了我们独一无二的文化传承。近代开始中西融合，用同时精通中国彩墨和西方油画的画家来体现。现代未来的科技创新，最典型的是中国航天。我们从步行到被封锁，到挤进世界前列，航天故事算是每个有理想的科研人心中的白月光。我知道比亚迪想表达什么，历史机遇已经摆在眼前，中国企业走向崛起的路正在脚下。这次我们到底能走多远呢？汉这款车带着比亚迪忐忑又不屈的心气出窍了。